வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையல் அறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு நார்த் இந்தியன் சைட் டிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் கத்திரிக்காய் வச்சுட்டு பெரிய சைஸ் கத்திரிக்காய் இருக்குல்ல அதை வச்சுட்டு பேங்கன் கா பர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி செய்வாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் தான் நம்ம சுட்ட கத்திரிக்காய் மசியில தான் அவங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வேங்கா பர்த்தா பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோதாங்க ஒரு பெரிய கத்திரிக்காய் மூணு தக்காளி சின்ன சைஸ் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு மூணு உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் பெரிய சைஸாக பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இதில் இப்போ நான் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்க போகிறேன் எண்ணெய் தடவணுன்னா தோல் கொஞ்சம் நம்ம வாட்டினதுக்கப்புறம் எடுத்தோன்னா ஈஸியாக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம எண்ணெய் தடவிக்க போகிறோம் நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கீறிக்கலாம் கீறிட்டு உள்ளே பச்சை மிளகாய் வைக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் பச்சை மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ காரத்துக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு நாள் பச்சை மிளகாய் வைக்கிறேன் ஸோ கீறிட்டு நல்லா உள்ளே நுழைச்சி விட்டுறணும் ஒரே இடத்துல வைக்காமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நீளமாக கீறிட்டு பச்சை மிளகாவையும் உரிச்ச பூண்டு பூண்டும் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல் வரைக்கும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம உள்ளே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு வாட்டுறப்போ நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்லாம் கத்திரிக்காயிலையும் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் தனியாக சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு வாட்டிட்டு இது பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நான் இன்னொரு சைட்லேயும் இன்னொரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நிறையா சேர்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக அங்கெல்லாம் வந்து கங்கில் வச்சு செய்வாங்க அவங்க அது வந்து இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஸ்போ ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவராக சாப்பிட்றதுக்கும் செம்மையாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் விரும்பாதவங்க கூட இந்த மாதிரி பர்த்தாலாம் செஞ்சு கொடுத்தா இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க பாருங்க நான் எல்லா பூண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் உள்ள பெருங்காயத்தையும் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு கட்டுக்குள்ள இப்போ கத்திரிக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம வாட்டிக்கணும் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டவ் மேலே ஒரு பழைய ஜல்லடை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ரொட்டி போடுறதுக்கெல்லாம் நெட்டு மாதிரி கிடைக்கிறதுல அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ அது மேலே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண கத்திரிக்காயும் வச்சாச்சு அந்த மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே அதில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இப்படி இந்த டாங்ஸ் வச்சுட்டு நல்லா மாற்றி மாற்றி எல்லா தோலுமே நல்லா கிட்டத்தட்ட கருப்பாகிற அளவுக்கு நல்லா இதை இப்போ நம்ம ஸ்டவ்லேயே வேக வச்சுக்க போகிறோம் தோல் கருப்பானால் பரவாயில்ல உள்ளே நல்லா தான் இருக்கும் மேலே தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தோல் சேஞ்ச் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் நல்லா கருப்பு ஆகிற அளவுக்குமே நம்ம இதை வாட்டிக்கலாம் வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் கத்திரிக்காயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கமுமே நம்ம தொட்டோன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த இதில் இப்போ ஸ்டவ்வில் டைரெக்டாக வேக வச்சுக்கணும் நான் இன்றைக்கி ஒரே ஸ்டவ்வில் இதெல்லாம் பெரிய நெட்டாக இருக்கனால வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு ட்ரிப்பாக கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டு வலை இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டவ்வில் சைமல் டேனியஸ்லி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கத்திரிக்காய் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி தோல் எல்லாம் கருகி நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ அதை எடுத்துட்டேன் கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு கத்திரிக்காய் வேகிறதுக்கு அதையும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃபுல்லாக தோல் கருகி நல்லா தொட்டால் அப்படி நல்லா உள்ளே இறங்குற மாதிரி அளவுக்கு இதை வேக வச்சாச்சு பாருங்கள் கத்திரிக்காய் நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதனால் அதெல்லாம் அப்படியே நல்லா வெந்ததும் பழந்து வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் ஆறுனதும் நம்ம இப்போது இதை தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கணும் தோல் உரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கையை தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்தோம்னா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இல்லைனா அந்த கருகுன்னு அதெல்லாம் காயில் பிடிச்சிட்டு வரவே வராது வெங்காயத்தில் மேலே ஒரு லேயரும் கறி இருக்குது அதையும் சேர்த்து எடுத்துருங்க கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி பிளந்து வராமல் ஃபுல்லாகவே இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய கிணத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு தடவை டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கூட ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் கையை இந்த மாதிரி தண்ணியில் நினச்சிட்டு தோல் எடுக்கிறேன் இதே மாதிரி பாக்கி இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் தக்காளியில் காம்பு இருந்த பகுதி இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வந்து கத்தியால் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் ஏன்னா மசிச்சோன்னா அது மட்டும் தனியாக அப்படியே கட்டியே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் தோலையும் பாருங்கள் நல்லா ஈஸியாக வந்துடும் நமக்கு கொஞ்சமாக தண்ணியில் கையை முக்கிட்டு முக்கிட்டு எடுத்தோன்னா நல்லா அப்படி தனியாக வந்துடும் கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அந்த காம்பு பகுதியை
அவ்வளோதான் நம்ம பர்த்தை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட வந்து நல்லா நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கணும் இதுதான் இந்த இதுக்கு ரொம்ப ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் கட்டாயமாக மல்லியெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து கடுகெண்ணையே பச்சையாக அப்படியே சேர்ப்பாங்க நமக்கு அந்த ஸ்மெல் அவ்வளோவா பிடிக்காது அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி கடல் எண்ணெய் தான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா நம்ம பேங்கன் கபர்த்தா ரெடி இது வந்து பேசிக் ரெசிபி நார்மலாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க மசாலாலாம் வேணுன்னா அது இன்னொரு டைப்பில் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது சூப்பராக நம்ம சிம்பிளான பர்த்தா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது மசாலா பர்த்தாவுக்கு வந்து நான் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சீரகம் பொறிஞ்சதும் ஒரே ஒரு மிளகா வத்தல் கிள்ளி அது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் வாங் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் ஆற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் உப்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பர்த்தால் இருக்குது அதனால் இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பர்த்தாவை அதில் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி ஸ்டிர் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான நம்ம மசாலா பர்த்தாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு பிளெயின் எது பிடிக்கலன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது இந்த மாதிரி ஃபுல்கா ரொட்டி கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்